मी सुषमा देशपांडे आज खास आपल्याला सिकेपी पद्धतीचं सोड्याचं कालवण दाखवणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला लागणारं सहान भिजवलेले एक वाटी सोडे स्वच्छ धुवून भिजवून ठेवलेले एक वाटी सोडे एक बारीक चिरलेला कांदा हिरवी मिरची कोथिंबर पेस्ट एक ब चिरलेला बटाटा लसूण प्लेस पेस्ट चिंचेचा कोड फोडणीला लसूण कोथिंबर आणि अर्धा वाटी ओला नारळ वाटलेला हळद तिखट मीठ एवढं साहित्य आपल्याला लागणार आहे आता आपण प्रथम काय करणार आहोत धुतलेले हे सोडे आहे त्याला आत्ता आपण अर्धा चमचा वाटलेला लसूण लावणार आहोत अर्धा चमचा अलं अर्धा चमचा मिरची कोथिंबरीची पेस्ट हे आपण सोड्याला लावल्यानंतर आपण सोड्याला थोडंसं सोड्याला हळद एक चमचा तिखट चवीप्रमाणे मीठ हे घेऊन आपण सोड्याला चोळून ठेवणार आहोत अशा प्रकारे हा मसाला सोड्याला चोळल्यामुळे सोडे आपल्याला कालवणात वशट लागत नाही म्हणजे वैस वास त्याचा येत नाही ते झाल्यानंतर आपण चिंचेचा कोळ आहे तो सोड्यामध्ये थोडासा घालणार आहोत त्यानंतर आपण भांड ज्या काल ज्या भांड्यात कालवण करायचं आहे ते भांड गॅसवर ठेवून आपण ते पेटवणार गॅस पेटवणार कढईत जराशी कोमट झाली की आपण त्यात एक डाव तेल टाकणार आहोत तेल चांगल गरम जार अपन लसून फोड़नी टाका है कारण सोड़े ही वशट आयाम सोड़े परतायला अपने आधी थोड़ा लसून टाकन अपन तोड़े परत आहोत बारीक चिरले लसून घे दाता यार नहीं अशा प्रकारे थोडासा लसूण परतून घ्या चांगला कुठल्याही मच्छीला लसणाची फोडणी दिली तर त्या मच्छीचा वैसपणा आपल्याला लागत नाही व चवीला मच्छी चांगली लागते हे सोड आहे आपण परतून घेतल्यानंतर लसून चांगला गुलाबी सर झाल्यानंतर आपण त्यात सोडे टाकणार आहोत साधारणत आपला लसून आता हा गुलाबी रंगावर झालेला आहे त्याच्यात आपण आता हे मसाला लावलेले सोडे टाकत आहोत आता हे सोडे सुद्धा या लसणात छान परतले गेले पाहिजे दोन मिनटं आपण सोडे चांगले परतून घेतल्यानंतर आपण त्याच्यात कांदा घालणार आहोत आपण एक बारीक चिरलेला कांदा ठेवला आहे तो आपण त्याच्यात घालणार आहोत त्यानंतर कांदासुद्धा त्या सोड्याबरोबर चवतळून घ्यायचा म्हणजे सोडेसुद्धा परत छान चवतळले जातात त्याच्यानंतर आपण चिरून ठेवलेला बटाटा बटाट्याच्या ऐवजी तुम्ही नवलकोल घालू शकता चुरण घालू शकता थोडं कारण नुसत्या सोड्याला थोडासा बटाटा वगैरे घातला की त्या कालवण्याला जास्त चव येते अशा प्रकारे हे चांगला परतून घेतल्यानंतर आपण जे तिखट लावलं ते आपण फक्त सोड्यापुरतं लावलेलं होतं त्यामुळे आता आपण थोडंसं आणखी तिखट घालणार आहोत कारण हे कालवण जरा आंबट तिखट असेल तर चवीला छान लागते सोड्यापुरतं मीठ घातल्यामुळे आपण थोडंसं मीठ आणखीन घालून घेणार आहोत अशा प्रकारे आपण छान परतून घेतल्यानंतर आपण थोडासा आणखीन चिंचेचा कोळ त्यात घालणार आहोत थोडंसं आपण चिंचेच्या पोळीत पाणी घालूया म्हणजे थोडा पातळ कोळ होईल आता ह्याच्यात आपण हा चिंचेचा पोळ घातला 
पालवण हे नेहमी ह्याचं आंबट तिखट झालं पाहिजे आता आपण चवकळल्यामुळे त्याला आत्ताच तेलाचा सवंग छान आलेला आहे जर तुम्हाला कांद्यातल्या कांदे करायचा असेल नुसतं असं दिसतं तरी तुम्ही करू शकता त्याप्रमाणे मीठ आणि तिखट तुम्हाला कमी घालायला पाहिजे कारण आता आपण ह्याच्यात वाटप घालणार आहोत हे छान चवकळल्या गेल्यानंतर आपण त्याच्यात पाणी आपण त्याच्यात थोडं पाणी घालणार आहोत आता पाणी घातल्यानंतर ह्याला चांगली उक एक दोन उकळ्या आल्यानंतर मग त्याच्यात आपल्याला बटाटा शिजला की आपण त्याच्यात खोबऱ्याचं ओल्या नारळाचं वाटण किंवा तुम्हाला हवा असेल तर नारळाचा रसही घालू शकता दूध घालू शकता आता मंद आचेवर आपण बटाटा शिजायला ठेवूया झाकण ठेवून मंद आचे गॅस बारीक करून मंद आचेवर छान बटाटा शिजू द्यायचं आता एक दहा मिनटं आपली झालेली आहे आता आपण हा बटाटा शिजला की नाही बघूया आता हा बटाटा आपला चांगला शिजला गेलेला आहे चांगला सहजपणे बटाटा आपला मोडला जात आहे आता हा बटाटा शिजल्यानंतर आपण जे अर्धा वाटी ओला नारळ वाटलेला आहे तो आपण ह्यात घालणार आहे तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही वा आपरस जाड नारळाचं दूधसुद्धा घालू शकता अशा प्रकारे आता हे घात नारळाचा रस घातल्यानंतर आपण छान ह्याला हां आपण आता गॅस मोठा केला आहे कारण आपण नारळाचा रस नारळाचं वाटप टाकलेलं आहे आणि हे कालवण जरा जाडसरच हवं एकदम पातळ कालवण चवीला लागतीने चांगलं म्हणजे सुरवटपणा हवा असेल तर आपल्याला कालवणाला जाडपणा यायला पाहिजे वरून छानशी कोथिंबर पेरावी चांगली रटरट कालवण आता आपलं उकळलेलं आहे आता आपण गॅस घालून जर गॅस घालून टाकणार आहोत नारळाचं दूध घातलं तर जास्त तुम्ही गॅसवर ठेवू नका जास्त उकळी आणू नका अशा प्रकारे जाडसर अप्रस असा सोड्याचं कालवण बटाटा घातलेला आपलं तयार आहे आता आपण ज्या भांड्यात सर्व्ह करायचं आहे त्या भांड्यात आपण हे आता काढून घेणार आहोत आता मी गॅस बंद करते अशा प्रकारे आपल्या सोड्याचं कालवण झालेलं आहे आणि आपण त्या दुसऱ्या भांड्यात काढून घेतो आहे आता आपल्याला छान लाल तवंग आलेला दिसेल सोड्याच्या कालवणावर आणि त्याचा घमघमाटसुद्धा छान सुटलेला आहे अशा प्रकारे आपण सगळं सोड्याचं कालवण दुसऱ्या भांड्यात काढून घेतलेलं आहे आणि नारळाच्या दुधाप्रमाणेच हे जाडसर बारीक वाटलेलं नारळाचं वाटप आपल्याला सोड्याच्या कालवणाला छानशी चव आणतो वरून तुम्ही वरून कोथिंबर पेरा आणि गरमागरम भाताशी किंवा चपातीशी कालसोड्याचं कालवण खायला सर्व करा